চলুন আমরা শুরু করি একদম স্পিডলি আপনারা ভয় পাওয়ার কিছু না অনেকে আছে ভয় পায় ভাই একদম ইজি চলুন এবার শুরু করি তাহলে প্রথমে সমান চিহ্ন তারপরে আমরা দিব ইফ ঠিক আছে ইফ দেওয়ার পর ফার্স্ট ব্যাকেট এরপর আমরা বললাম যে অর আবার ফার্স্ট ব্যাকেট দেন আমরা তুলব এখানে যে রেজাল্টটা মার্কটা আমাদের সাবজেক্ট মার্ক যেমন বাংলায় আসি দিলাম দেন আমরা ব্যবহার করব লেস দেন কত দিব তেত্রিশ গ্রেটার দেন তেত্রিশ যদি কেউ কোন সাবজেক্টে তেত্রিশের কম পায় তাহলে তাকে ফেল দেখাবে কমা দিলাম এরপরে আবার এই চিহ্নটা ক্লিক করে নিলাম দেন আবার গ্রেটার দেন তেত্রিশ কমা আবার এই সাবজেক্টে যদি কেউ ম্যাথে তেত্রিশের কম পায় ম্যাথে যদি কেউ তেত্রিশের কম পায় তাহলে তাকে ফেল দেখাবে তাহলে তেত্রিশ দিয়ে নিলাম এরপরে ফার্স্ট ব্যাকেট এখন ফেল দেখাবে এটা সুতো দিতে হবে না কমা দেওয়ার পর ইনভাইটেড কমা ইনভাইটেড কমা কিন্তু সব সময় শিফট দিয়ে দিবেন শিফট দিয়ে না দিলে আমাদের ফর্মুলা কাজ করবে না ওই যে এই যেমন আমরা দেখাচ্ছি ফর্মুলাটা থাকবে সমস্যা নেই যেমন কেউ আছে যেমন ইনভাইটেড কমা একবার দিলে একটা আসে আরেকবার দিলে একটা আসবে এইভাবে আসলে দিলে কাজ হবে না ঠিক আছে আমরা এখানে দেখাচ্ছি এরপর আপনি যদি চান এই যে ফর্মুলা বারটাকে ছোট করতে পারবেন বড় করতে পারবেন ঠিক আছে তো আমাদের এখন কথা হলো যে এতক্ষণ বললাম যদি কেউ কোনো সাবজেক্টে আশি পায় অথবা মানে তেত্রিশের কম পায় এত এখানে যদি তেত্রিশের কম হয় তাহলে তাকে এফ দেখাবে তাহলে আমাদের এই যে ইনভাইটেড কমা দিলাম তারপরে এফ আবার ইনভাইটেড কমা দেন কমা তাহলে এ আমরা একটা কাজ শেষ করলাম যদি কেউ কোনো সাবজেক্টে তেত্রিশের কম পায় অর্থাৎ এই তেত্রিশ গ্যাটার দিন দিয়ে দিচ্ছি মানে তেত্রিশটা বড় এত ছোট যদি কোনোটা পায় তাহলে তাকে এফ দেখাবে এখন অন্য যদি কেউ এ প্লাস পায় তাহলে তারটা আমাদেরকে এখন দিতে হবে না চলুন অন্যটা করি এবার এরপর আবার দিব ই ফার্স্ট ব্যাকেট এরপরে আমরা দিব এই অ্যাভারেজ গ্রেডটা অ্যাভারেজ এটা যদি কারো ফাইভ পয়েন্ট হয় ঠিক আছে তাহলে সে এ প্লাস তাহলে আমরা দিব এখানে গ্যাটার গ্যাটার দেন চিহ্ন দেন সমান এরপর তাকে আমরা কি দিতে চাই ফাইভ পয়েন্ট যদি কেউ পায় কমা এরপর আমরা চাচ্ছি তাকে কি দিব এ প্লাস দিব তাহলে এই যে ইনভাইটেড কমা দিয়ে নিবে এ তারপরে আবার ইনভাইটেড কমা আচ্ছা এ প্লাস তাই না এ প্লাস ইনভাইটেড কমা যে কোনো টেক্সটকে যে এখানে এ প্লাস লিখছি না যে কোনো টেক্সটকে আমরা যদি ফলাফল হিসেবে প্রকাশ করতে চাই তাহলে আমাদের ইনভাইটেড কমা দিতে হয় ক্লিয়ার এরপর একটা কমা দিয়ে নিলাম এখন যদি কেউ ফোর পয়েন্ট পায় তাহলে তার ক্ষেত্রে কি তাহলে সে পাবে এ এরপরে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো পেলে সে পাবে কি বি সি তাহলে আমরা এটাকে কপি করে নিয়ে বারবার কাজটা সেরে সেরে দিতে পারি তাই না কপি করে নিলাম কন্ট্রোল সি অথবা এই যেখান থেকে কপি দেন এখানে পেস্ট করে দিলাম দিয়ে লিখলাম যদি কেউ ফোর পয়েন্ট পায় মানে তাহলে তার কি হবে এ গ্রেড পাবে সে এমনিভাবে যদি কেউ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো পায় থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ফাইভ পায় তাহলে তার হবে এ মাইনাস এমনিভাবে এই যে পেস্ট দিয়ে আমি বারবার নিচ্ছি এমনি ভাবে যদি কেউ থ্রি পয়েন্ট পায় তাহলে তার সে হবে কি সে পাবে হলো যে বি এমনি ভাবে যদি কেউ টু পয়েন্ট পায় তাহলে তার রেজাল্ট হবে কি সি ঠিক আছে তার রেজাল্ট হবে সি এরপরে এমনি ভাবে যদি কেউ ওয়ান পয়েন্ট পায় ওয়ান পয়েন্ট পেলে তার রেজাল্ট হবে কি ডি ঠিক আছে এমনি ভাবে যদি কেউ শূন্য পায় অর্থাৎ শূন্য পয়েন্ট পায় তাহলে তার রেজাল্ট হবে কি এফ তাহলে আমরা এফ দিয়ে নিলাম শেষের কমাটা আমরা কেটে দিব কেটে দেওয়ার পর যতগুলো ইফ আছে আমাদের ততগুলো ব্যাকেট দিতে হবে শিফ্ট দিয়ে ধরে ধরে শূন্যর মধ্যে ব্যাকেটটা আছে আমরা ব্যাকেটটা দিয়ে নিব ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে ইফ আমাদের আছে কয়টা এক দুই তিন চার এইভাবে গোনে আমরা যতটা ইফ আছে ততটা ব্যাকেট দিব আর একটা জিনিস মনে রাখার মতো যেমন এই শিফ দিয়ে যখন ব্যাকেট দিচ্ছি দেখেন এখানে এই যে এফ দিয়ে লজিক চিহ্ন আছে যখন শেষ ব্যাকেটটা আমরা দিয়ে দিব লজিক চিহ্নটা চলে গেছে এখন লজিক চিহ্ন নাই এখন শিফ ছেড়ে দিলে দেখবেন যে লজিক চিহ্ন নাই এখন এন্টার চাপেন এফ প্লেট চলে আসছে কারণ এখানে এফ আছে এখন যদি এখানে আসি দেই দেখেন এ প্লাস চলে আসছে আলহামদুলিল্লাহ আমরা সফল হয়ে গেছি অবশ্যই এই জিনিসটা নিয়ে আমার আগে খুব বেড়াজাল ছিল তো শুক্রিয়া আল্লাহ আমাদেরকে আমাকে মিলিয়ে দিয়েছে তো আমি চাচ্ছিলাম যে আপনাদের কাছে সহজ করে উপস্থাপন করবার জন্য এই আর কি তো চলুন এখন এটাকে একটু সাজিয়ে নেই কেমন তো আমরা দেখতেছি যে আমাদের ওটার মধ্যে সাজানো তো আমরা এখান ওই সিস্টেমটাও এখানে সাজাতে পারি যেটুকু আমাদের রেজাল্ট 
এতটুকু পর্যন্ত আমরা এখান থেকে যে কালার করে নিতে পারি এটা কালার দিলাম এটা তারপরে আমি চাচ্ছি যে এখানে আরেকটা পেজ ই বারুক ঠিক আছে এরপর একটা ঘর বারুক তার এখান থেকে একটা ঘর বাড়িয়ে নিই জাস্ট ফরমেট টেবিল ইনসার্ট টেবিল ইনসার্ট টেবিল হয়েছে আমরা চাচ্ছি একটা কলম বারুক তাহলে এই যে একটা কলম বাড়ছে না এখন আমরা এটাকে একটু সাজিয়ে নিই জাস্ট সময় লাগলেও লাগুক আপনারা একটু ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এই যে আমি একটু সাজিয়ে নিচ্ছি আপনাদেরকে জাস্ট দেখানোর জন্য এরপরে আমি চাচ্ছি যে আমার ওয়েটার মতো করে সাজাতে চাই আর কি এই যে এটার এটার মতো যেমন সাজানো আছে না এই সিস্টেমটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনি পারবেন ইনশাল্লাহ ট্রাস্ট মি এই সিস্টেমটার মতো সাজিয়ে দেখাচ্ছি এরপরে উপরে এখানে সাজানো আছে তাই না আমি এই উপরের টাকা সিলেক্ট করে নিলাম দেন এখান থেকে অন্য একটা কালার দিলাম কালো বা যে কোনো একটা কালার যেটা ভালো লাগে আপনার কাছে ঠিক আছে এটা দিয়ে নিলাম আপাতত এরপরে এটার ভিতরে কালার দেওয়া দরকার তাই না আমরা ভিতরে একটা কালার দিলাম ভিতরে কালার দিবে কোনটা এখান থেকে যে কোনো টাকা যে কালারটা ভালো লাগে এই কালারটা ধরুন ভালো লাগলো তারপরে আমি চাচ্ছি যে এখানে টেবিল আনবে তাই না এখানে এখন টেবিলগুলো বোঝা যাচ্ছে না তাহলে আমি এখানে একটু পর্যন্ত সিলেক্ট করার পর এখান থেকে এই যে এটা মূলত টেবিলের জন্য অল বর্ডার দিলে বর্ডার চলে আসছে ক্লিয়ার বর্ডার চলে আসছে এরপরে আমরা চাচ্ছি যে এখানে পিকচার আনতে ঠিক আছে ওই যে আমাদের গপ্ট সরকারি রেজাল্ট দিয়েছে তো এটা বের আনবো কোথা থেকে আমি এই যে পিকচারটা ইন্টারনেট থেকে ডাউনলোড করে নেবেন আপনারা তো এই যে এই পিকচারটা এইভাবে বসিয়ে দিবেন দেখেন পিকচারটা ইচ্ছা মতো করে বসাতে পারবেন ঠিক আছে এই পিকচারটাকে ধরে টেনে নিয়ে আসবেন ক্লিয়ার একটু কাজ হয়ে গেল এখন এখানে নেম তাহলে নেমের জায়গায় আপনি এই আমরা যদি মার্সেল দিই এখানে নাম এই যে মার্সেল দিলে এই জায়গাটা খালি হয়ে যাবে এবং এখানে ডাবল ক্লিক করার পর লিখলাম এস এস এইচ এ আর এ ছোট আদার হচ্ছে কেন এস এইচ এ আর আই এ শরীফ ঠিক আছে এরপরে এখানে রুল নম্বর দিতে চাই আমরা এক দিলাম দেওয়ার পরে যদি মার্সেল দিই এখানে মার্সেল দিলে অন্য ইগুলো চলে যাবে ঠিক আছে তারপরে এইভাবে আমাদের এখানে যদি এইটা সিলেক্ট করে এখানে মার্সেল দিই চলে যাবে এই দেখেন এখন সুন্দর লাগতেছে না কিন্তু কথা হলো যেগুলো সব নিচে চলে আসছে কেন এগুলো মাঝখানে আনতে চাইলে এই মাঝখানে আসছে সবগুলোকে মাঝখানে নিয়ে আসতে চাই এই মাঝখানে চলে আসলো তাহলে এইভাবে আপনি এই দেখেন এটার মতো অনেকটা হয়ে গেছে না অনেকটা কি এরকম হয়ে গেছে এরপর আপনি যদি চান যে আরো কালার করবেন এখানে অন্য একটা কালার দিবেন তাহলে এখানে অন্য একটা কালার দিতে পারেন কোনো সমস্যা নেই এই যে এখান থেকে কালার চুজ করে 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 দিবেন শেষে একটা বর্ডার দিয়ে দিবেন তো এইভাবে আপনি করে নেবেন এখন কথা হলো যে ভাইয়া আমি তো একজন স্টুডেন্ট আপনি এখানে বের করে দেখালেন আমি চাচ্ছি যে অনেক স্টুডেন্টেরটা এখানে বের করব ঠিক আছে তো অনেক স্টুডেন্টটা আমি কিভাবে বের করব এটা একটা প্রশ্ন হতে পারে না যে অনেক স্টুডেন্টটা আমি কিভাবে বের করব অনেক স্টুডেন্টটা বের করবার জন্য আপনার সিম্পলি কথা হলো আপনার জন্য যে অনেক স্টুডেন্টটা বের করা খুবই সহজ ওকে এখানে আরেকটা বড় চলে আসছে আচ্ছা দেখে স্মৃতি কেটে দিলাম এখন দেখেন যে আমি যদি এখানে শরীফ নামটা কেটে দেই কেটে দিলাম যে যে কোনো স্টুডেন্টের যেটা আমি বেকে বের করতে চাই তাহলে মার্কশিটটা আপনি কেটে দিবেন এখানে ঠিক আছে মার্কটা কেটে দিবেন মার্কটা কেটে দিলাম এখন আমার যদি স্টুডেন্ট হয় দশ জন বা বিশ জন বা পঞ্চাশ জন তাহলে এদের সবার যেটা আমার বের করতে হবে তাহলে এখান থেকে নিচে একটা ঘর রাখবেন রেখে এটাকে উঠিয়ে একটু পর্যন্ত একটু পর্যন্ত নেবেন ক্লিয়ার আর এর আগে এটাকে আপনি ঠিক লাইন বরাবর করে রাখবেন এই যে জিনিসটা আনছেন না জিনিসটাকে ঠিক লাইন বরাবর এর বাহিরে যাবে না এখানেও লাইন বরাবর করে নেবেন এরপরে এখান থেকে জাস্ট এইভাবে ধরে এইভাবে ধরে যতটুকু আপনি কপি করতে চান সব জায়গায় রাখতে চান ততটুকু নেবেন নেওয়ার পর এরপরে এই যে প্লাস চিহ্ন আসে দেখছেন এখন নিচে টান দেন এই দেখেন কয়জনটা অটোমেটিক পাঁচজনটা চলে আসছে এখন যদি আমি চাই এই পঞ্চম নম্বর পাঁচজনটা আসছে কিনা এখানে যত টান দিবেন এই যে প্লাস ধরে চিহ্ন প্লাস চিহ্ন ধরে যত টান দিবেন তত আসবে সিস্টেমটা দেখাইছি না তো এখন চলে যাচ্ছে যে আমি পঞ্চম নম্বরে এখানে একজনের নাম লিখবো যেমন এখানে ডাবল ক্লিক করার পর লিখলাম এ আর আই এফ আরিফের রেজাল্ট আমরা বের করতেছি এরপর আরিফে পেয়েছে একটাতে পেয়েছে আশি আর এটাতে পেয়েছে ষাট আর এটাতে পেয়েছে আশি এখন দেখেন তার টোটাল রেজাল্ট আসছে কিনা এই যে টোটাল এই গ্রেড চলে আসছে ফোর পয়েন্ট ফাইভ জিরো আশা করি বুঝতে পেরেছেন আপনাদেরকে আমি খুব ইজি করে বোঝানোর চেষ্টা করেছি আমার ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন আর যদি বেশি ভালো লেগে থাকে তার কমেন্ট করে আমাকে জানাবেন যে ভাই আপনার ভিডিওটা এমন লেগেছে আর যদি মনে করেন যে আপনার ফ্রেন্ডের জন্য ইম্পর্টেন্ট খুব ইম্পর্টেন্ট তাহলে আপনি কি করবেন আপনার ফ্রেন্ডকে ফেসবুক ওয়ালের মাধ্যমে শেয়ার করুন ক্লিয়ার ও আরেকটু কথা রয়ে গেছে সেটা হলো যে এখন কেউ যদি চা এটাকে প্রিন্ট করে বের করবে তাই না 
যেমন আমি এর চাচ্ছি যে আমার এই রেজাল্টটাকে আমি প্রিন্ট করে বের করব তাহলে জাস্ট এটাকে এইভাবে সিলেক্ট করবেন এই যে সিলেক্ট করে নেবেন সিলেক্ট করবার পর এখানে কন্ট্রোল পি দিবেন কন্ট্রোল পি দিলে দেখেন যে প্রিন্ট এরিয়া সবগুলো চলে আসছে তাই না এখন আমি চাচ্ছি যে শুধু এই সিলেক্টেড অংশটাকে প্রিন্ট করব তাহলে পেজ লেআউট পেজ লেআউট থেকে প্রিন্ট এরিয়া সিলেক্ট প্রিন্ট এরিয়া এখন কন্ট্রোল পি দেন এখন দেখবেন যে যেটা সিলেক্ট করছেন ওটাই আসছে ক্লিয়ার এটা যদি আপনার প্রিন্টার থাকে আসবে আপনাদের জন্য আরেকটা সুখবর আছে সুখবরটা হলো যে আমাদের এম এস ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট তারপরে এস এস এগুলো সবগুলোর উপর বিস্তারিত আকারে ডিভিডি আছে যেমন এম এস ওয়ার্ড এই যে এক্সেলের উপর আমাদের এক ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিটের ভিডিও আছে প্রত্যেকটা ফাইলকে যেমন ফাইল কি এবার ফাইলের মধ্যে কি কি আছে পাসওয়ার্ড দা নিউ কি নিউর মধ্যে কি আছে তারপরে ওপেন কি সেভ কি এরপরে হুম কি হুমের মধ্যে কি কি আছে ইনসার্ট কি ইনসার্টের মধ্যে কি কি আছে পেজ লেআউট কি গুলোর মধ্যে কি কি আছে বিস্তারিত ভাইয়া সবকিছু বোঝানোর চেষ্টা করেছি এক ঘন্টা পঞ্চাশ মিনিট এমনি ভাবে এম এস ওয়ার্ডের মধ্যে আছে তিন ঘন্টার ভিডিও সেখানে এম এস ওয়ার্ড কি তারপরে এম এস ওয়ার্ডের মধ্যে যে ফাইল মেনু কি হোম মেনু কি এদের প্রত্যেকটাকে ধরে ধরে বিস্তারিত বোঝানোর চেষ্টা করেছি যাতে করে আপনাদের উপকার হয় আর এই ডিভিডির মূল্য মাত্র পাঁচশো টাকা নিতেছি দাম বেশি নিচ্ছি না যাতে সবাই শিখতে পারে সবার জন্য উন্মুক্ত শিক্ষা আর যদি কারো এমন প্রবলেম হয় যে এই টাকাটা দেওয়া সম্ভব না তাহলে আপনি আমার সাথে যোগাযোগ করেন আমরা নিচে এখানে ফোন নাম্বার দিয়ে দিচ্ছি আপনি ফোন নাম্বারে যোগাযোগ করে বলেন যে ভাইয়া আমার এই প্রবলেম আপনি যদি আমাকে হেল্প করেন আর আপনাদের যে কোনো কারো যে কোনো কোনো প্রবলেমে আপনারা আমাদের গ্রুপ আছে আমাদের গ্রুপে গিয়ে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন আমাদের গ্রুপের নাম হলো যে এম এস অফিস হেলথ সেন্টার বিডি এম এস অফিস হেলথ সেন্টার বিডি এখানে গিয়ে আপনার যে কোনো তথ্য প্রয়োজন বা যে কোনো সমস্যা গিয়ে লিখেন ইনশাল্লাহ আমরা সমাধান করে দিব আরেকটা সমাধানের জায়গা রয়েছে আরেকটা সমাধানের জায়গা হলো যে এম ডি শরীয়তুল্লাহ এম ডি এস এইচ এ ইউ ডাবল এল এইচ এস এইচ এ আর আই এ শরীফ এমনি শরীয়তুল্লাহ শরীফ যদি ফেসবুকে ইউটিউবে গিয়ে লেখেন অথবা ফেসবুকে গিয়ে লেখেন আমার পেজ এবং চ্যানেল চলে আসবে আপনারা সেখানে গিয়ে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে সেখানে গিয়ে আপনার ওপিনিয়ন জানাবেন তো এই ছিল আমাদের আজকের মতো কথা আশা করি আপনারা প্রত্যেকে এইভাবে বের করতে পারবেন এবং এই রেজাল্ট শিট নিয়ে অন্তত আপনাদের কোনো সমস্যা হবে না এমনিভাবে আমার স্যালারি শিটের উপর ভিডিও আছে কমিশন শিটের উপর ভিডিও আছে আপনারা চাইলে সেগুলো দেখে নিতে পারেন তো আজকের মতো এই পর্যন্তই আপনারা ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন আপনাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করে আল্লাহর কাছে সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানে বিদায় আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবরাকাত